हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो कि है चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है जब हम मोशन करेंगे कंडक्टर का इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें क्या होगा एक ई प्रोड्यूस होगा तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे पहले डायग्राम में जो आप देख सकते हैं क्या दिया है एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है ठीक है पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कंडक्टर जिसमें जो पी क्यू लेंथ है ना पी क्यू कंडक्टर ये फ्री टू मूव है जिसको मूव कर सकते हैं और इसे हमने किस में प्लेस किया है एक टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड टाइम मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही है ना और यूनिफॉर्म है तो ये मैग्नेटिक फील्ड और किस डायरेक्शन में इन साइड द पेपर ठीक है इन साइड द प्लेन है आप देख सकते हैं क्रॉस से तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें ये पी क्यू हम मूव कर सकते हैं अब देखो ये पी क्यू आर एस एक एरिया इंक्लोज कर रहा है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल एक एरिया इंक्लोज कर रहा है तो इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा तो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैं पता है फाइव बी एस बी एल एक्स बी इन टू एरिया यही तो है एरिया वेक्टर ठीक है और मैग्नीट्यूड में ए एरिया हाँ अब एरिया क्या है एरिया इज वॉट एल इन टू एक्स लेंथ इन टू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप लेकिन जब हम क्या कर सकते हैं अब मैग्नेटिक फ्लक्स ये है और अगर मैंने बताया ये फ्री टू मूव है ये वाला जो एंड है ये वाला कंडक्टर है पी अगर ये फ्री टू मूव है तो उसे मूव करता हूँ तो जो एक्स है ये वेरे करेगा ये एक्स चेंज होगा अगर इसे हम मूव करते हैं तो अब फ्लैक्स फ्लक्स में कितना चेंज आएगा है ना फ्लक्स में इसकी वजह से कितना चेंज आएगा जितना हम इसे चेंज करेंगे यानी कि अगर मैं क्या करूँ ई क्या होगा अकॉर्डिंग टू फेराज लॉ ई होगा एक सेकेंड ई एम एफ इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ई एम एफ है ना जो इंड्यूस ई एम एफ है फ्लक्स कैसे चेंज होगा बिकॉज जब हम क्या करेंगे इसको मूव करेंगे तो एरिया चेंज आएगा ना अब देखो जब मैं क्या करता हूँ इसे मूव करता हूँ इसको कंडक्टर को मैं यहाँ ले गया तो जब इसको यहाँ ले गया तो इस एरिया में चेंज आया कि नहीं आया अब एरिया में चेंज आया यानी कि फ्लक्स में चेंज आया तो फ्लक्स के चेंज होने पे इंड्यू सी प्रोड्यूस हुआ ठीक है और इंड्यू सी कितना होगा माइनस जब हम ये फाइव की वैल्यू बी एल एक्स पुट करेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है एल ये लेंथ में हमने चेंज नहीं किया चेंज किस में किया बस एक्स में एक्स वेरी कर रहा है तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ई e कितना आ जाएगा ई एम एफ इस बी एल वी ठीक है और वी की डायरेक्शन यही शो कर रही है V अब देखो हमने माइनस लिया है माइनस बी एल वी वी के डायरेक्शन यही शो कर रही है कि जो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही वेलोसिटी है तो माइनस हमने माइनस बी वी वी पुट किया है यहाँ माइनस बी फुट पुट किया है क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमने उस, उसकी फ्लक्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे हम ठीक है अब देखो इसके बाद तो इसी को जो ई एम एफ इससे मोशन ऑफ दिस कंडक्टर से प्रोड्यूस होगा इसी को हम क्या बोलते हैं मोशनल ई एम एफ बोलते हैं ठीक है तो दस वी आर एबल टू प्रोड्यूस इंडियो सी एम एफ बाय मूविंग अ कंडक्टर इंस्टेड ऑफ वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड डेट इज़ बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्लोज बाय द सर्किट तो हमने कैसे प्रोड्यूस किया ई एम एफ बाय मूविंग अ कंडक्टर हमने इस देखा था हमने जब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया था तब भी ई एम एफ प्रोड्यूस हो रहा था अगर हम कंडक्टर को मूव करें तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है अब इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशन ई एम एफ एक्सप्रेशन बाई इन्वोकिंग द लॉरेंस फोर अकॉर्डिंग एक्टिंग ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स ऑफ कंडक्टर पी क्यू ठीक है अब हम इसे लॉरेंस फोर के टर्म में समझेंगे अगर इसमें देखो आप क्या होगा ये पी क्यू है कंडक्टर है तो उसमें चार्ज होंगे अभी क्या मानते हैं पॉजिटिव चार्ज होंगे है ना तो चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज तो जब हमने इसे मूव किया तो क्या हुआ होगा मूव करने पे उनमें वेलोसिटी है है ना वो चार्जेस मूव करें और इन द प्रेजेंस ऑफ और ये देखो ये जो रॉड है ये परपेंडिकुलर है किसके मैग्नेटिक फील्ड के तो मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज का मोशन है वी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हमें पता है लॉरेंस फोर्ड क्या होता है जब चार्ज मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा उसमें एक लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगा है ना मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो डेट इज एफ इजिकल टू क्यू वी बी सपोज क्यू चार्जेस में 
है ना डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड राइट हैंड स्क्रू रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी ये है है ना और पी हमारा इन है ठीक है तो हम क्या करेंगे अपने पाम को इस डायरेक्शन में जब पॉइंट आउट करेंगे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी है ना स्क्रू रूल से भी हम देख सकते हैं हम स्क्रू को कहाँ से कहाँ रोटेट करें वी से बी की तरफ इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करें तो क्या होगा जो स्क्रू की डायरेक्शन किस तरफ मूव करेगा स्क्रू नीचे की तरफ मूव करेगा स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं और पाम रूल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो इस चार्ज पे लगेगा इन जो इस पी क्यू कंडक्ट में जो चार्जेस उन पर जो फोर्स लगेगा तो डाउनवर्ड फोर्स चार्जेस मूव करने लगे अब देखो जब डाउनवर्ड फोर्स चार्जेस मूव करने लगे तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ठीक है इनमें क्या लग रहा है फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ पर तो अब चार्ज पॉजिटिव चार्ज नीचे यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमलेट होने लगे और इसकी वजह से क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी है ना इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं देखो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल है ना ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या डेवलप होगा यहाँ यहाँ डेवलप होगा एक पोटेंशियल डेवलप होगा या फिर वी इज इक्वल टू ई एल ये भी हम देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा पोटेंशियल डेवलप होगा मतलब यहाँ एक ईएमएफ डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस यानी कि कंक्लूजन क्या है जब अब इस हमने मोशन किया इस कंडक्टर का तो उसमें जो चार्जेस थे वो मूव करने लगे और चार्जेस सॉरी चार्जेस में क्या लगा हाँ चार्जेस का मोशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें लॉरेंस फोर्ड लगा और लॉरेंस फोर्ड की फोर्थ की वजह से वो चार्जेस एक्यूमलेट होने लगे यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें ठीक है तो अब इसमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ठीक है तो ये था इसके बाद देखते हैं बुक में क्या दिया है कंसिडर एन आर्बिट्री चार्ज क्यू इन द कंडक्टर पी क्यू वेन द रॉड मूव विथ स्पीड वी द चार्ज विल ऑल्सो बी मूविंग विद वी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी द लॉरेंस फोर्ड ऑन दिस चार्ज क्यू वी बी इन मैग्नेट मैंने बताया लॉरेंस फोर्ड कितना लगेगा उस चार्जेस में अगर वो हम कंडक्टर में करते हैं क्यू वी बी और डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स क्यू नीचे की तरफ डायरेक्शन है इसमें ऑल चार्ज एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन मैग्नेट एंड डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर पोजिशन इन द रॉड पी क्यू और सब चार्जेस में यही फोर्स लगेगा द वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्राम पी टू क्यू इज और कितना वर्क डन हुआ है ना क्या हुआ फोर्स लगा और डिसप्लेसमेंट हुआ इस रॉड में उस रॉड की लॉन कितनी थी एल थी तो वर्क डन कितना हुआ फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट डेट इज क्यू वी बी एल ये क्यू वी बी लॉरेंस फोर्स था तो अब देखो अब ई एम एफ क्या होता है जो वोल्टेज होता है या ई एम एफ ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो ई एम एफ क्या आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन का फॉर्मूला है क्यू वी बी बी एल तो यहाँ से एल सॉरी क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसे लिखूँगा ना क्यू वी बी एल अपॉन क्यू तो ये तो यहाँ से भी ई एम एफ कितना आ गया बी एल बी तो यहाँ से भी देखो मोशन ली एम को हम चार के टर्म में भी हमने देखा कि चार के टर्म में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बी एल वी आ रहा है ठीक है दिस इक्वेशन गिव सी एम एफ इंड्यूस अक्रॉस द पी क्यू एंड डॉट पी क्यू एंड इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन सिक्स पॉइंट फाइव विच स्ट्रेस दस अवर प्रेजेंटेशन इज नॉट वोली विगरस बट इट डज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ एराडियो लॉ वैन द कंडक्ट मूव इन यूनिफॉर्म एट टाइम इंडियन मैग्नेटिक फील्ड तो ये हमें समझने में हेल्प करता है कि कैसे ये ई एम एफ प्रोड्यूस हुआ होगा ठीक है चार के टमें भी हमने हमने इसे देखा इसके बाद ऑन दी अदर हैंड इट इज नॉट ऑबियस हाव एन ई एम एस इंड्यूस वैन अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अ फैक्ट विच फेरा डे वेरीफाई बाई न्यूमरस एक्सपेरिमेंट तो ये तो हमें समझ में आएगी जब हमने कंडक्टर को मूव किया तो हमने देखा जो उसमें चार्जेस के टर्म में भी हमने समझा कि चार्जेस मूव करे होंगे और चार्ज में फोर्स लगा वो लॉरेंस फोर्स और मूव वो मूव करे होंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और उससे ई एम एफ प्रोड्यूस हुआ लेकिन अगर क्या हो अगर जो चार्जेस है या जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहे और हम क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं 
तो उसकी वजह से चार्जेस में कैसा फोर्स लगेगा चार्जेस उसकी वजह से कैसे मूव करेंगे उसमें तो तो उसको देखते हैं अगर क्या हो जो टोटल लॉरेंस फोर्स है या फिर वो कितना है ये क्या है क्यू ई पार्ट ये सपोज ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है है ना तो उसमें चार्ज पे फोर्स कितना लगता है एक जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है वो कितना लगता है उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वो होता है क्यू ई और जब हमने अभी देखा लॉरेंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स वो क्यू वी क्रॉस भी होता है लेकिन ये तब है जब जब चार्जेस मूव कर रहे हैं अब जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो स्टेशनरी है तो ये तो वी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज चार्ज तो मूव भी नहीं कर रहा है इस केस में क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी है तो ये बात नहीं आ सकती है ना यानी कि जब कंडक्टर स्टेशनरी है तो उसमें कौन सा फोर्स लगना चाहिए बस उसमें अगर वो उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही लगना चाहिए ठीक है और जब कंडक्टर स्टेशनरी है और हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहाँ से आई यानी कि इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ये नया कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी लॉरेंस फोर्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी क्योंकि स्टैटिक चार्ज पे तो कौन सा फोर्स लग सकता है क्योंकि कंडक्टर क्या था फिर से इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक कंडक्टर है इसमें क्या है स्टेशनरी चार्जेस है अब इन चार्जेस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा तो क्योंकि चार्जेस तो मूव नहीं कर रहे तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स ये क्या होगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट बिकॉज वी ज़ीरो है तो फोर्स किसकी वजह से लग सकता है बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई यानी कि इसका मतलब क्या है और ये चार्ज हमें पता है इसमें ई एम तो प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि जो जो इस पर फोर्स लगा या फिर ये इंड्यूस ई हुआ वो किसकी वजह से हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी इस मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस करी ठीक है इसे ही देखते हैं दस एनी फोर्स ऑन द चार्ज मस्ट अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोन डेयर फोर टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंड्यूस ई एम एफ फॉर इंड्यूस करेंट वी मस्ट अज्यूम दैट आर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही कॉन्सेप्ट है एक नया कॉन्सेप्ट है ये कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी हाउ एवर वी हैजन टू एट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्राम दोज प्रोड्यूस बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी काफ़ी डिफरेंट होगी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से या स्टैटिक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा था ना तो वो कंजर्वेटिव होती है और ये जो वो नॉन कंजर्वेटिव होगी इसके डायरेक्शन भी टेंजेंशियल होगी है ना जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके टेंजेंशियल होगी इसके डायरेक्शन तो ये काफ़ी डिफरेंट है इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं स्टडी करना इन चैप्टर फोर वी लर्न डेट चार्जेज इन मोशन कैन एक्जर्ट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी मैगनेट कन्वर्सली अ बार मैगनेट इन मोशन कैन एक्जर्ट अ फोर्स ऑन द स्टेशनरी चार्ज तो चैप्टर फोर हमने क्या देखा था कि जब चार्जेस थे वॉशर एक्सपेरिमेंट में देखा था तो जब हमें करेंट प्रोड्यू फ्लो कराया हमने तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उससे क्या हुआ एक कंपस में मोशन हुआ कंपस में इसने फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ने क्या किया मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस ने मैगनेट मैगनेट पे फोर्स लगाया उसे मूव किया तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है मतलब मैगनेट इन मोशन भी क्या कर सकता है स्टेशनरी चार्जेस पे क्या करेगा फोर्स लगाएगा लेकिन कैसे लगाएगा मैगनेट मैगनेट इन मोशन वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वही इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे फोर्स लगाएगा दिस इज द फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेरा डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म रिलेटेड तो इसी से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैगनेट रिलेटेड है नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू